Hello, my dear students. Welcome to all of you to our channel Up School. So, सबसे पहले तो thanks for watching my videos, praising the same. So here I am back with another video. It is related with salt analysis. Now already we have covered one video related with some basic concepts, which are related with volumetric analysis. So this video is about some basic related with salt analysis, also known as qualitative analysis. अब जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है दैट वाज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड इट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्ट सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ वन कैटायन फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग सोडियम क्लोराइड इट कंटेन कैटायन एंड एनायन द कैटायनिक पार्ट इज आल्सो नोन एज बेसिक रेडिकल व्हाई बेसिक रेडिकल सो हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म by combining sodium hydroxide and hydrochloric acid ab jo sodium ion hai it is coming from base sodium plus so it is derived from base that's why named as basic radical and chloride is named as acid radical ab ye jo hamara plus 2 plus 1 dono classes ka practical hai salt analysis what does it involve identification of acid and basic radical and after that we have to confirm it whenever salt is dissolved in water it dissociates into ion iska matlab sodium ion and chloride ion are free to give their test so we will identify and confirm both basic and acid radical separately अब जो कुछ कॉमन एसिड रेडिकल प्लस वन प्लस टू स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आते हैं दे आर कार्बोनेट एसिड रेडिकल आर कार्बोनेट क्लोराइड नाइट्रेट एसिटेट सल्फेट एक्सेट्रा दीज आर कॉमन इसके अलावा भी बहुत सारे रेडिकल्स हैं नाइट्राइट सल्फाइट एक्सेट्रा बेसिक रेडिकल्स लेट कॉपर एलुमिनियम जिंक आइन अमोनियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम etc in the cbsc syllabus only soluble salts are there in the course so after this even you can watch my videos which are related with few salt analysis ki hum lab mein salt analysis perform kaise kar sakte hain ab jab bhi hum salt analysis perform karte hain there is a systematic scheme that is step by step scheme for salt analysis first one preliminary test and these are dry test we are not adding any solvent dry test after that we identify acid radical then we will confirm acid radical then identification of basic radicals followed by confirmation of basic radical so it is a five step so today i am going to discuss only the main steps ki hame jab lab mein salt analysis perform karna hai to hum uski scheme kaise follow kar sakte hain and if you will like my video please subscribe share this video and you can view this video till the end so that you will be up to date with all the steps to jab bhi aap salt analysis लैब में परफॉर्म करोगे तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल वे में गाइड करेगी कि हमने लैब में सॉल्ट को एनालिसिस कैसे करना है सॉल्ट का परफॉर्म कैसे करना है सॉल्ट एनालिसिस को अब सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद वी विल गो फॉर एसिड रेडिकल एसिड रेडिकल में फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन तो पहला टेस्ट हम करते हैं डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट that is salt plus dilute sulfuric acid so it is a dry test so there will be some gases which will released in form of having some indication release of gases for example if you get colorless odorless and gas with brisk effervescence it is one of significance one of property of co2 gas so the radical will be carbonate ion colorless gas with rotten egg like smell something foul is there h2s gas 
sulfidine and if colorless gas is smell of burning sulfur it is sulfur dioxide sulfidine this is sulfite s u l p h i t e and this one is sulfide generally students mix these two radicals and reddish brown gas with pungent smell no2 gas nitrite and if you are not getting any indication out of these four we will say carbonate sulfide sulfite nitrite epsin this is first step after this if we are not getting any acid radical to be identified till now we will go for the second step concentrated sulfuric acid to humne kya liya salt and added concentrated sulfuric acid again you check color and smell of gas don't go for test tube is warm or some precipitation interfering test ho raha hai just smell of gas and its color colorless gas bahut pungent smell hogi iski dense white fumes with ammonium hydroxide if you dip a rod in ammonium hydroxide or isko closer leke aoge it is hydrochloric gas chloridine colorless vapors with pungent smell of hno3 but it is colorless and when we heated with paper pellet so in one of salt analysis i have used this paper pellet you can watch that video also reddish brown vapors of no2 gas to so colorless was hno3 and reddish brown is no2 gas it is nitrate colorless vapors with vinegar like smell acetic acid acetate similarly agar yellowish brown ho bromide violet vapors iodide aur agar isme se koi bhi indication nahi aa rahi it means these all chloride nitrate acetate bromide iodide are absent अब अगर हमें डल्यूट और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा देन विल गो फॉर इंडिपेंडेंट टेस्ट फॉर सल्फेट फॉस्फेट बोरेट दीज आर नॉट रिलीज इन फॉर्म ऑफ गैसेस बट दे हैव सेपरेट टेस्ट वेयर वी यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट्स तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन जो भी आपको आइडेंटिफाई हुआ you will go for confirmatory test for respective ion suppose you get chloride ion so we will go for confirmatory test of chloride ion acetate confirmatory test of acetate similarly carbonate then confirmatory test for carbonate what is the basic principle of precipitation jahan pe bhi precipitates banenge that qsp should be greater than ksp now what is qsp it is ionic product at any time and ksp is the solubility product at equilibrium so it is at the saturation point agar aapki solubility product of ions se zyada aapne concentration of ions add kar di ionic product exceeds solubility product suppose kisi ka solubility product hai 10 raised to power minus 12 then qsp should be greater than 10 raised to power minus 12 and precipitation will take place aur humne acid radical mein dilute and concentrated sulfuric acid hi kyun prefer kiya because it is less volatile and easy identification of gases due to strong hydrogen bonding but jo baki ke acids hain they are comparatively more volatile ab humne acid radical identify kar liya and of course after learning the test we will confirm also after performing now in the lab hamara next step hoga to identify and confirm basic radicals positively charged a for systematic study these basic radicals are divided into group and every group group has particular reagent on basis of again ksp value solubility product value ग्रुप जीरो कंटेन अमोनियम आयन इसका कोई स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं है इट हैज इंडिविजुअल टेस्ट ग्रुप वन इट कंटेन लेट इट आल्सो कंटेन सिल्वर इट आल्सो कंटेन मरकरी पर उनके सॉल्ट ज्यादातर इनसॉल्युबल हैं इसका ग्रुप रिएजेंट है डल्यूट एच एंड रेडिकल इज प्रेसिपिटेटेड लाइक लेड इज प्रेसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ लेड क्लोराइड 
so group reagents are uh, selected on basis of jinke ksp ki value comparatively kam hai so that they are easily precipitated out like lead chloride has very less solubility in water group 2 again lead copper arsenic here what is the group reagent it is h2s gas in presence of hydrochloric acid ab isme radical is precipitated in form of sulfide jaise lead sulfide cupric sulfide arsenic sulfide sometime lead is precipitated in form of chloride aur agar pura lead precipitate nahi ho raha it is precipitated in form of lead sulfide here h positive act as common ion common ion we have already discussed in class 11th equilibrium so it suppress solubility to jab hum iske bare mein discuss karenge then we will discuss this point group 3 ferric and aluminium again one reminder these groups are not according to the periodic table these groups are in order of their precipitated in form of so group 3 is precipitated precipitated in form of hydroxide for example if i talk about ferric then ferric is precipitated in form of ferric hydroxide reddish brown precipitates so here reagent is ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride and you can see here again ammonium is a common ion so in ke hydroxide aluminium or ferric ke hydroxide ka ksp bahut kam hai so that they are easily precipitated out group 4 cobalt 2 nickel 2 manganese 2 and zinc so again group reagent which is very very important kyunki these questions sometime are asked in the objective questions also in the d and f block elements also और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो इट इज प्रेसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड अब यहाँ पे भी सल्फाइड है यहाँ पे भी सल्फाइड है सो इन वन वीडियो आई विल डिस्कस सम कॉमन आइन इफेक्ट कंसेप्ट विच आर यूज इन दिस सॉल्ट एनालिसिस सो its sulfide and its sulfide has different solubility product so hopefully you are liking this video if you are liking is so please do not forget to share the video group 5 barium strontium calcium group reagent is ammonium carbonate in presence of ammonium hydroxide so it is precipitated in form of carbonates like barium carbonate strontium carbonate calcium carbonate and group 6 magnesium sodium potassium now you will be strange i have written ammonium here also ammonium here also so ammonium is uh, we can say identified can be identified in group 0 also in group 6 also because even in group 6 it is not having any group reagent every basic radical is having independent test and we can identify and confirm the same to hamare liye bahut zaruri hai ki hame group reagents pata ho kyunki humne step by step jana hai pehle group 1 fir group 2 fir group 3 and so on ab this is a flow chart it's very very important ये फ्लो चार्ट अगर हमें याद हो तो हमें सॉल्ट एनालिसिस को परफॉर्म करने में लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑल द स्टेप्स आर इंडिकेटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम ग्रुप वन टू ग्रुप फाइव तो सबसे पहले हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर तो जैसे मैंने ग्रुप के रीजन यहाँ लिखे हैं द सेम वे डायल्यूट एच If you get precipitate group one present, so you will stop. So, जहाँ पे आपकी identification आ गई, वहाँ पे हमें वहीं पे confirm करना है. But if you will not get any precipitate, then pass H2S gas. It means this is step one. ये आपका step one है. 
और यहाँ पे ये स्टेप टू आ गया नो प्रेसिपिटेट पास एच टू एस गैस और एच टू एस गैस की स्मेल बहुत पंजेंट है तो आजकल लैब्स में एच टू एस गैस इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम सल्फाइड इट आल्सो गिव सल्फाइड आइन इफ यू गेट प्रेसिपिटेट ग्रुप टू बट इफ यू अगेन डोंट गेट प्रेसिपिटेट डिस्कार्ड इट क्योंकि एच टू एस गैस वाला पोर्शन हमें आगे नहीं लेके जाना तो हम क्या करें दिस इज स्टेप थ्री टू ओरिजिनल सोल्यूशन एड कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री बॉयल कूल अमोनियम क्लोराइड बॉयल कूल एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस दिस इज फॉर ग्रुप थ्री तो ये आपका ग्रुप थ्री के लिए थर्ड स्टेप था बट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रेसिपिटेट तो क्या करें देन यू विल डिवाइड इन टू टू पार्ट ये ये वाला सोल्यूशन इसी सोल्यूशन को आप दो पार्ट में करोगे पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट वन टू सेम सोल्यूशन जो आपने यहां सोल्यूशन बनाया यू एडेड एच टू एस गैस और सोडियम सल्फाइड इफ प्रेसिपिटेट आर देयर ग्रुप फोर प्रेजेंट स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट टू की नोट डाउन हैव जस्ट समरी ऑफ दिस वन बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन और इफ नो प्रेसिपिटेट इफ नो प्रेसिपिटेट ये स्टेप फाइव जो उसका सेकेंड पार्ट आपने इस सोल्यूशन का प्रिजर्व करके रखा हुआ है एड फ्रेशली प्रिपेयर्ड इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम कार्बोनेट एंड इफ प्रेसिपिटेट आर देयर ग्रुप फाइव सो स्टेप बाय स्टेप वन टू फाइव वी गॉट ऑल द स्टेप्स इन डिटेल बट If you are not getting any precipitate from group one to five, check for group six, which is having independent test for independent basic radicals. So this way we can move from group one to group six. अब इसमें group zero क्या क्या role है? जो group zero है, that is group zero. उसमें हमने क्या discuss किया? हमारे पास कौन सा radical है? Ammonium ion. तो उसके लिए हमें डायरेक्ट टेस्ट करके देखना पड़ता है एनी वन टेस्ट फॉर ग्रुप जीरो दैट इज अमोनियम आयन तो हम एग्जाम में बिगनिंग में ही चेक कर लेते हैं अगर अमोनिकल स्मेल है वी विल ट्राई फॉर ग्रुप जीरो एंड वी कैन आइडेंटिफाई एंड कंफर्म द सेम होपफुली यू आर लाइकिंग दिस वीडियो तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप जिस ग्रुप पे आप पहुंच गए वन या टू अब टू आ गया तो हमें थ्री फोर फाइव पे नहीं जाना फिल्टर द प्रेसिपिटेट डिजोल्व द प्रेसिपिटेट इन द सुटेबल रेजेंट एंड वी विल कंफर्म बेसिक रेडिकल सो दिस वे वी कैन कंफर्म फर्स्ट आइडेंटिफाई देन कंफर्म एसिड एंड बेसिक रेडिकल इन द गिवन सॉल्ट इट इज एट मार्क्स क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन both for class 11th as well as class 12th so thanks for watching and keep on sharing this video to maximum bye bye